Hej, jeg hedder Søren Andersen. Jeg er guitarist, producer og sangskriver. Spiller med Glenn Hughes fra The Purple. Spiller med Mike Tramp og mit eget band, Electric Guitars. Og så er jeg med ejer af Medley Studiet, hvor vi i dag har besøg af Forsound. Og det er jeg meget stolt af, fordi vi skal snakke om gear, om guitar, gear og nørde. Og jeg har taget mit, 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 mit luksusbord med, som jeg kalder det. Og det skal vi kigge på nu. Jeg er rimelig analog inde, inde i mit hoved. Jeg kan godt lide øh, analog pedaler, men jeg er også et, et digitalt menneske. Så jeg har let og let efter et eller andet system, board, rig, hvor jeg kan få min analog fetish levet helt ud, men stadig har, har mulighed for presets og digital styring af midi og snavs og sådan noget. Det hele er ligesom startet med et produkt fra Boss, der hedder ES8, som er en, øh, som ligesom er hjernen i det hele. Den står midt på bordet og er Pretty much den eneste pedal, jeg prøver. For den remoter alt det andet på. Så jeg har simpelthen taget øh, altså yndlingspedalerne, uanset størrelse. Yndlingskombinationen øh, og rækkefølgen. Og så få det hele til at gå op i en enhed med den her øh, ES8. Sådan bare lige for den helt basic. Øh, sådan hvordan jeg ser, øh, hvordan man bygger et, et, et guitar rig op. Så er der ligesom tre blokke inde i min bog. Der er før forvrænger afdelingen. Det jeg sådan ligesom kalder for pre Effects, det er wow, phaser, kompressor, øh, univibe, sådan noget. Så kommer forbringerblokken, som ligger i midten, det er din fos og din distortions og din overdrives. Og så kommer post-effekterne, det er alt det, der kommer efter. Chorus, øh, delay, rumklang, øh, tremolo, øh, alt sådan noget. Ind i min wow som det første, fordi det er ligesom, den skal jeg have på i en far. Og så ryger jeg ind i ES8'eren. Og fra es 8 der luber jeg så alt det der snav til min phaser, min kompressor, min octaver, min octavier, min big muff og min phosphase, alt det der. Efter es 8 så smutter jeg en tur ind i min Luna Stone uh, Free Stage Rocket, som er en, en signaturpedal, jeg har lavet sammen med Luna Stone, som er en, en, en forvrængerpedal. Op i min Digitech Talker, og så slutter jeg i min, uh, min Line 6 uh, M9, som er en multifed. Min lyd nummer 1 herude, clean, preset, er helt clean. Så vil jeg godt have lidt crunch på over fra min, fra min Luna Stone. Men jeg trykker ikke på den. Jeg trykker på es 8 som med et relæ skifter min uh, Luna Stone. Det er jo en fantastisk feature, at jeg kan styre min analog forvrænger med, med noget relæværk her. Så skal jeg prøve at give dig et godt eksempel på det her med, hvordan jeg kan remote vildt mange ting med, med en switch. Nu er jeg på clean her. Så har jeg preset her, som er øh, channel 1 på min drive. Nu vil jeg så gerne have en lille smule phaser på. Jeg vil også godt have en lille smule delay på og noget rumklang. Det har jeg så gemt ude på det her preset, så det siger... Og nu er jeg tilbage på mit preset, som før bare var en enkelt konslyd. Oven i købet, så sender den ikke noget program change ud, hvis ikke jeg beder den om det. Så alt mit spillover, som det hedder, alt det der hænger her... Det, det, det gør sig færdigt, selvom jeg skifter preset. Det er bare sådan nogle detaljer, som jeg ved godt, det er nørdet, men det går jeg op i, at det ligesom virker, og, 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 og min lyde klinger færdigt, selvom jeg skifter preset og sådan noget. Det er bare, det er bare godt set af boss, at man, har, at man har tænkt sig om her. Ikke? Så det er i virkeligheden et, det, man i gamle dage gav øh, øh, 30.000 kroner for. Ikke? Det er ligesom sådan et rack-switching-system, der bare ikke er større, end, end hvad du lige kan have på, på et bord her i midten. Min Big Muff, den har jeg sådan lidt i kærlighed til... Jeg har en stor kærlighed til Stoner Rock, jeg har en stor kærlighed til Rival Sons, jeg har en stor kærlighed til det der lidt sådan smadrede Jack White-univers, ikke? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at nu hilser vi på Black Sabbath og hele det der. Nu skal, bare lige, nu skal jeg vise dig et eksempel på det her med, hvordan rækkefølgerne er, er fantastisk. Øhm, det her preset, det er min, øhm, 
min crunch lyd, min helt almindelige. Hvis jeg tænder min wow-pedal nu, her er min crunch lyd og min mission wow før forvrængningen, så siger den jo sådan her. Men det kan være rigtig, rigtig skægt at blande en wow-pedal med en big muff, hvor wow'en sidder efter, fordi så kan man lave sådan noget, sådan noget ørken have, ikke? Og så videre, ikke? Altså det, 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 det der er fedt med bossen her, det er, at man har alle de her sindssyge kombinationer. Ikke? Udover min boss ES8, så er der selvfølgelig Line 6 m 9 som er mit, min effektprocessor. Jeg elsker den bare. Jeg har elsket Line 6 fra day one, fordi de, de lavede nogle ting, der jeg, jeg synes bare, det lyder fedt. Øh, gammel boss øh, kompressor, øh, som jeg har haft, siden jeg var 13 år, øh, har også snedet sig ind i bordet. Ikke? Den har bare det der fuldstændig fantastiske... Det bliver ikke bedre. Jeg synes, det er den bedste kompressor på markedet. Har jeg en anden goofy, sjov lille maskine her fra Digitech, som for længst er udgået, og som for længst har snedet sig op på 1000 dollars på eBay. Men det er så altså en, en, en vocoder. Og så er jeg glad for Mission, som laver verdens bedste wow-pedal. Og laver en rigtig, rigtig fin expression-pedal, som ES8'eren rigtig godt kan lide, og som Line 6'en også kan lide. Og der er en anden ting igen, jeg må klappe af boss her, at uh, ES8'eren, den, kan, den modtager expression, og så kan den gud hjælpe mig at distribuere expression uh, midi uh, videre til, uh, hvis du har en univibe, et eller andet analogt. Altså den, igen, de har bare tænkt sig om. Altså det, det, det er fantastisk. Du ser et godt bud her, ikke? For jeg har jo ikke nogen whammy-pedal her, men jeg har en, øh, en Line 6, der kan lave whammy-effekten. Så kan man sige, da, da es 8 landede på mit, øh, på mit board, der var jeg sådan lidt... Det, det tager lige noget tid at komme ind i, i, i hvordan man programmerer den, men, men ultra nemt, det må jeg sige. Det er stadigvæk til at overskue. Og selvfølgelig sker der det, at et halvt år efter, så lancerer Bosch jo en editor til den, og øh, så blev det nemt. Altså, det er USB connection, og så er det drag and drop, simpelthen som øh, øh, så velkendt, som det kan være. Så... Øh, med editoren, så, øh, så er man altså full on. Og de opdaterer hele tiden softwaren, hvis de finder en bug, eller hvis de har en ny idé, eller et eller andet, så, brug, så får du selvfølgelig nye features med der. Øhm. Så igen, det, det er jo det, der, det, jeg mener med, at den blander min analog hjerne med min digitale hjerne. Det, det er bare, det er godt til mig. <laughs> så siger jeg tak for nu. Tak til Forsound. Tak til alle de her fine mærker, som, øh, som leger med i dag. Lunestone, Boss, Line 6, Mission, der er fuld gang i den. Og øh, tak fordi I kiggede med. Jeg håbede, at der var et eller andet, I kunne bruge til noget. Øh, og så ses vi. Metal.